mpya ni afisa kilimo umwagiliaji na ushirika wa mashauri manispaa ya Kinondoni leo nataka niwaelezee kuhusu kituo chetu cha kilimo hapa Malolo hiki kituo kinamilikiwa na mashauri ya manispaa ya Kinondoni kipo katika kata ya Magwepande mkoa wa Magwepande ile eneo lote lina kubwa hekari 45 kama inavyoonekana hapa kwenye bango kwa nataka niwaelezee lengo la kituo hiki lengo la kituo hiki ni kutoa mafunzo ya kilimo cha kisasa na zaidi tumelenga kama inavyoonekana kutoa mafunzo rejea kwa wataalamu kwa sababu mara nyingi wataalamu wanatoka fee wanatoka shule wanakuja field lakini ile wanakuja kwenye kazi lakini utaalamu ule wa nani unakuwa sio mtu wa field unakuwa ni mdogo sana kwa hiyo tunachofanya hapa tunatoa refresher course kwa wataalamu wetu kwa hiyo mara nyingi wataalamu wanakuwa update na teknolojia mpya ambazo zinakuja wakati mwingine zinakuja wakati wapo magazini kule field zijatokea baada na vile natoa mafunzo ya kilimo na ufugaji wa kisasa kwa vijana wanawake na wa staff pia na wadau wengine na tuna ukuzaji wa miche ya matunda na kivuli hii zaidi katika kuboresha uzalishaji kwa kuna miche ile ya muda mfupi kwa mfano ya miembe mipa nani michungwa na vivi tunazalisha miche ya nani ya kivuli kwa ajili ya mapambo kwa ajili ya utunzaji wa mazingira vile vile kitu hiki tunaendeleza kilimo cha kisasa kwa mfano greenhouse farming tuna drip irrigation na sasa tunaenda zaidi kwenye hydroponic yani ulimaji ambao hatutumii hatutumii udongo na hii tutaionyesha na nani katika mwanadamu wa kauli tutaonyesha hivi vitu vyote ambavyo tunavifanya hapa tutavionyesha kule Morogoro na nani ikanda ya mashariki vile vile tuna ushirika tunashirikiana na taasisi mbalimbali za kimataifa katika kutoa mafunzo mataifa na kimataifa katika kuendeleza teknolojia na tafiti za kisasa katika sekta ya kilimo kwa mfano hapo tuna mahusiano makubwa sana na Asua mahusiano ya makubaliano ma nani consultancy ya kitaalam na vile vile tuna mahusiano na taasisi mbalimbali za mafunzo kwa kuleta wanafunzi wao kwa ajili ya field practical practical sorry na vile vile tuna nani tunafanya research kwa mfano tuna wanafunzi hapa kutoka Asua wa uzamili wanafanya utafiti kuhusu wadudu kwa hiyo tunashirika huo tuna ushirika na kidani taasisi za utafiti kama ile ya Agriculture Research Institute ya Mikocheni vile vile kuhusu nje tuna ushirikiano mkubwa sana na na, na, na tuto kimoja cha kilimo kipo kule Sudani Korea ya Kusini kinaitwa Aitech kwa hiyo tuna ushirikiano wa kitaalamu kwa mafunzo na tuna ushirikiano vile vile katika nyanja ya nani ya tafiti kwa mfano mwaka jana alikuja mtafiti kutoka kule alikulikana naye hapa karibu miezi mitatu na vile vile mtaalamu mmoja alikuwa hapa kwa kule Korea miezi mitatu na mwezi uliopita tu saba wataalamu 15 walitoka hapa mkoa wa Islam kwa niaba ya kituo hiki kwenda kujifunza kama wakufunzi katika kituo hiki walikaa Korea kwa muda wa wiki mbili kupata mafunzo ya kitaalamu kuhusu nani kilimo cha kisasa na vile vile lengo mwisho wake kabisa ni kuwezesha kupatikana kwa ajira kwa vijana kupitia sekta ya kilimo kwa hiyo tunaona hapa kwamba tuna tuna, tuna mpango huo kwamba tutakuwa na project ambayo tutapitisha vijana hapa watajifunza kilimo lakini sio kujifunza tu tunataka tutoe tutoe eneo kwa sababu eneo hili ni sio kubwa sana lakini tunaweza tukatoa hata kama eka moja vijana wakajifunza hapa uzalishaji kwa mfano kama unazalisha matikiti katika hiyo kwa moja baada ya kujifunza baada ya mavuno na maana kuna kitu atakipata kutokana na kuvuza yale mazao sasa tunataka yale mazao wayatumie wao kwenda kuanzisha project sehemu nyingine katika kujikimu na kujipatia ajira. Kwa hiyo unaweza kuona picha, kuna picha hapa za hizi ni greenhouse na ile ile letu la mafunzo. Kuna wakulima hapa wanapata mafunzo lakini vile vile kituo kinafanya outreach program. Kwa sababu ukiangalia katika taasisi kwa mfano za shule, mashuleni kuna katika ile ile somo la study za kazi kuna kuna sehemu ya kilimo. Lakini ukiangalia kutokana na nafasi za walimu vitu vilivyokuwa ipo miundo mbinu na facility nyingine uwezeshaji kwa wanafunzi kuhusu mambo ya kilimo unakuwa mdogo sana hasa kituo kama kituo baada ya kuliona hilo tukaanzisha outreach program ambazo tunafundisha watoto katika shule zimeanza na shule za msingi kufanya kilimo cha kisasa na kuelewa hasa kilimo ni nini kwa mfano hii picha inaonyesha kwamba ni wanafunzi wa shule ya msingi Oster Bay walikuwa wanaandaa wanaanda shamba bustani kwa hiyo wanaandaa bustani wana wanaweka wanaandaa mbolea wanaandaa mbegu na kupanda na kufanya huduma zote za shambani. Kwa hiyo baada ya kueleza hayo um, nataka sasa tutembelee katika maeneo yetu ya kilimo na maeneo ya nani ya mafunzo. Karibuni sana. E, karibuni tumekuja ili eneo 
ni la greenhouse farming kama unaweza greenhouse tatu kule mbele na vivi tunafanya na open field lakini hapa nataka nielezee kuhusu greenhouse kilimo cha greenhouse ni kilimo ambacho kina, unafanya ukulima ndani ya jengo kama hili hii greenhouse ina tunnel ya plastic juu na net lengo kubwa ile tunnel ya plastic juu ni pamoja na kuuzuia ule ile nguvu ya mwanga yani wa jua kwa hiyo maana kama kuna kuwa na jua kali ndani kuna kuwa na ubaridi fulani na hii net ile zungushwa pembeni inasaidia kuzuia wadudu na vile vile kuna ni ku, 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 kuzuia upepo mkali kwa lengo kubwa la hii ya hii greenhouse kwamba unaweza kufanya kilimo wakati ambao sio msimu kwa mfano 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 wakati wa mvua unaweza kalima mazao ambayo hayapendi mvua maji mengi ukalima mle ndani kwa sababu maji hata dondokea mle ndani na vile vile kuna wakati ambapo hali ya hewa ya nje sio mzuri sana kwa mazao kwa hiyo ukilima mle ndani kutakuwa na hali ya hewa ambayo imekuwa imerekebishwa ime kwa mfano wakati wa joto kali yale mazao ambayo yapendi joto kali unaweza ukalima uka, uka mle ndani kutokana na ile ule ulinzi wa ile plastiki ya juu ambayo inaziwe mionzi mikali ya jua na mzunguko huu wanani wa neti ambao unazuia upepo mkali na wadudu kuingia unaweza kalima mazao yako vizuri sana sasa faida ya ile ni nini faida ya ile ni kwanza unani u, mashambulizi ya wadudu mashambulizi ya wadudu yanakuwa sefuri kabisa kwa sababu hamna mdudu ambaye anaweza akapenya pale ile neti ni ndogo sana kiasi kwamba wadudu sio rahisi kuingia na vile vile hii greenhouse farming ina nani inaambatana na drip kwa hiyo uta, utaona kwamba matumizi ya maji yanakuwa madogo kama baadaye tutavyozungumzia kwenye drip irrigation matumizi ya maji yanakuwa madogo kwa sababu matone yanakwenda moja kwa moja kwenye mmea na vile vile gharama za upaliliaji zinakuwa hakuna na gharama za kutumia madawa kwa ajili ya kuonani ku, kuangamiza wadudu inakuwa hakuna kwa sababu unani uingiaji wa wadudu unakuwa unazuia na neti kwa hiyo kilimo hiki kinakupa asilimia tisini na tisa ya uvunaji kwa sababu hakutakuwa na effect ya wadudu na, ma, na, na magumu sasa nataka nimalizie tumeona baada ya kutokuona zile greenhouse tumeona sehemu ya drip irrigation na huo mtandao mzima wa umwagiliaji wa matone then katika maeneo ya, ya training kwa vitendo hili ni sehemu ya ndizi hii ni migomba kama unavyoona hapa tunaelezea jinsi ya ulimaji bora wa ndizi size ya shimo shimo natakiwa liwe na ukubwa gani kiasi cha mbolea cha kuweka na nafasi kati ya mea na mmea kwa tunafanya hivi kwenye mipapai kama mlivyoona na mapapai mazuri makubwa tunafanya kwenye migomba tunafanya kwenye mipeshen tunafanya kwenye michungwa kwenye miembe kwa hiyo ili hizo elimu zote zinatolewa hapa kwa hiyo kitaka kuzalisha mboga mboga kitaka kuzalisha matunda na yote yanafanyika hapa malolo katika kituo hiki cha kilimo malolo almashauri ya manispaa kinondoni karibuni sana